Hello guys, welcome back to Vision Update. This is your medico from Gandhi Medical College. And chapter two, clinical case series start just now. This is our first episode. I hope uh, under kids reach out on there. And which is it? Which is it? Which is the information? And that Vision Update app develop on there. Vision Update app on there. Link description lo on there. Please do download. And Vision Update uh, Telegram group on there. Please do join. And Stethar me ano MBBS students ki matam Stethar me ani Telegram group on there. Previous year questions are one hundred and lo. So that it helps you a lot. Uh, please do join that and uh, getting into the top, uh, topic it was just my first clini uh, clinical case series la first clinical case vachesi biochemical uh, biochemistry point of view lo chustunnam biochemistry point uh, biochemistry lo it is chaala ante chaala chaala important uh, concept idi chaala ante chaala chaala important and vachesi case vachesi uh, 40 years old woman admitted with recurrent abdominal pain developed a day after the admission recurrent abdo abdominal pain general abdominal pain vachindi and uh, pa uh, patient is uh, complaining about the uh, itching all over the body and pale color stools and ictus is seen mana physical examination vachesi itch mana general examination lo manaku telindi endante ictus is seen annadu and ictus undi ante it is suspected with jaundice is suspected with jaundice and itching all over the body itching all over the body ante bile sores and uh, bile so bile sores సబ్క్యూటేనియస్ గా సెటిల్ అయినా అర్థం ఎప్పుడైతే బైల్ సాల్స్ ఆర్ బైల్ పిగ్మెంట్స్ సబ్క్యూటేనియస్ గా సెటిల్ అవుతాయో అప్పుడు ఈచింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది రెస్పెక్టివ్ పేషెంట్ కి అండ్ ఓకే మనకి జాండిస్ అని మనకు తెలిసింది సో మన బైక్ మనకి హెమోలైటికా లేకపోతే అబ్స్ట్రాక్టివా లేకపోతే హెపాటోసెల్ జాండిస్ అని మనకి ఇంకా క్లారిటీ లేదు సో మనం బయోకెమికల్ ఫైండింగ్స్ పంపిస్తాం బయోకెమికల్ ఫైండింగ్స్ లో జనరల్ ఒకవేళ ఎగ్జామినర్ ఈజీ ఈజీ మీకు సింప్లిఫై చేయాలి అంటే వాండెన్ బర్గ్ రియాక్షన్స్ మెన్షన్ చేస్తారు Van den Berg's reaction is direct positive and it is obstructive jaundice. No doubt. It is obstructive jaundice or Van den Berg's direct positive is obstructive jaundice. So Van den Berg's reaction is not going to be able to do it. It is not going to be able to do it. It is not going to be able to do it. Van den Berg's reaction is not going to be able to do it. Direct positive. Direct positive is obstructive jaundice. and indirect positive and indirect positive vachinandi it is hemolytic jaundice and okala biphasic vachindante it is hepatocellular ఇది మనకి తెలియాలి బట్ సమ్టైమ్స్ ఎగ్జామ్ ఏం చేస్తానంటే డిఫికల్టీ లెవెల్ ని పెంచడానికి వ్యాండ్ అండ్ బర్గ్ రియాక్షన్ మెన్షన్ చేయడు ఓన్లీ నార్మల్ ఎల్ఎఫ్ టీ మాత్రమే ఇస్తారు నార్మల్ ఎల్ఎఫ్ టీ రిజల్ట్స్ మాత్రమే ఇస్తారు నార్మల్ ఎల్ఎఫ్ టీ రిజల్ట్స్ లో మనకి టోటల్ బిల్ రూబిన్ కంజుగేటెడ్ బిల్ రూబిన్ నాన్ కంజులే నాన్ కంజుగేటెడ్ బిల్ రూబిన్ అండ్ ఈ అలన్ అండ్ ట్రాన్స్అమైనేస్ అండ్ యాస్పెటి ట్రాన్స్అమైనేస్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాస్ ఆల్క్లైమ్ పాస్పెటిస్ వాల్యూస్ మాత్రమే ఇస్తారు మనకి మనము సెరమ్ 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 రిపోర్ట్స్ కన్సిడర్ చేస్తాం యాజ్ వెల్ యూరిన్ రిపోర్ట్స్ కన్సిడర్ చేస్తాము సో ఫస్ట్ సెరమ్ రిపోర్ట్స్ మనము అనలైజ్ చేద్దాము టోటల్ బిల్ రూబిన్ సెవెంటీన్ పాయింట్ సిక్స్ ఉంది బట్ యాక్చువల్ ఉండాల్సిన బిల్ రూబిన్ ఎంత ఉండాలి బ్లడ్ లో ఐ మీన్ సెరమ్ లో వన్ మిల్లి వన్ మిల్లీగ్రామ్ పర్సెంట్ ఉండాలి వన్ మిల్లీగ్రామ్ పర్సెంట్ ఉండాలి ఆర్ ఒకవేళ మనం యూనిట్స్ ఇంటర్నేషనల్ యూనిట్స్ లో వేసుకున్నాం అనుకో ఆర్ మనం జనరల్ యూనిట్స్ లో వేసుకున్నాం అనుకో 1 మిల్లీగ్రామ్ పర్ డేసీ లీటర్ ఉండాలి ఇది మన శరీరంలో ఉండాల్సిన లెస్ దాన్ వన్ మిల్లీగ్రామ్ పర్ డేసీ లీటర్ లో ఉండాలి జనరల్ గా మాట్లాడాలంటే బట్ ఇక చూడండి కాన్జుగేటెడ్ ఉంది అండ్ యాజ్ వెల్ అన్కాన్జుగేటెడ్ ఉంది బట్ కాన్జుగేటెడ్ ఈజ్ వెరీ మచ్ అంటే కాన్జుగేట్ చాలా ఉంది కాన్జుగేటెడ్ హాస్ హయ్యర్ లెవెల్స్ దాన్ అన్కాన్జుగేటెడ్ మన కాన్జుగేటెడ్ ఈజ్ వెరీ మచ్ హయ్య దాన్ అన్కాన్జుగేటెడ్ అది ఫస్ట్ పాయింట్ మనం నోటీస్ చేయాల్సింది అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి అల్లెన్ ట్రాన్స్అమైన ట్రాన్స్అమైనస్ అండ్ ఆస్పెక్ట్ ట్రాన్స్అమైనస్ వాల్యూస్ మార్జినల్ గా ఉన్నాయి మార్జినల్ అల్లెన్ ట్రాన్స్అమైనస్ అండ్ ఆస్పెక్ట్ ట్రాన్స్అమైనస్ ఆర్ మార్జినల్ ఇన్ వాల్యూస్ ఆర్ మార్జినల్ వాల్యూస్ అండ్ ఆల్కలైన్ పాస్పెటిస్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ హై కానీ మీకు జనరల్ వాల్యూస్ ఇస్తున్నా చూడండి అలనైన్ ట్రాన్స్ అలనైన్ ట్రాన్స్అమైనస్ వచ్చేసి ఫైవ్ టు ఫార్టీ ఇంటర్నేషనల్ యూనిట్స్ పర్ లీటర్ ఉండాలి అండ్ 
ఆస్పర్టెడ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనేది వచ్చేసి ఫైవ్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ ఇంటర్నేషనల్ యూనిట్స్ పర్ లీటర్ ఉండాలి అండ్ ఆల్కలైన్ పాస్పెటీస్ ఆల్కలైన్ పాస్పెటీస్ వచ్చేసి ఫార్టీ టు వన్ ఫార్టీ ఇంటర్నేషనల్ యూనిట్స్ పర్ లీటర్ ఉండాలి ఎవరు ఒకవేళ సత్యనారాయణ బుక్ ఫాలో అయ్యే అయ్యే వాళ్ళకి దాన్ని థర్టీన్ కేఏ మిలీగ్రామ్ పర్ డిసి లీటర్ అని ఉంటుంది థర్టీన్ కేఏ మిలీగ్రామ్ పర్ డిసి లీటర్ ఉంటుంది ఇది మీకు కావాల్సిన జనరల్ వాల్యూస్ సో దీన్ని రిఫర్ చేసుకొని పైన చూడండి ఒకసారి ఇట్ ఈస్ మార్జినల్ ఇట్ ఈస్ మార్జిన్ సారీ ఇట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ నార్మల్ వాల్యూస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ మై నార్మల్ వాల్యూస్ వెర్ యాజ్ ఆల్కలైన్ పాస్పెటీస్ చూడండి ఆల్కలైన్ పాస్పెటీస్ వాల్యూ చాలా అంటే చాలా 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 ఎక్కువ ఉంది నార్మల్ కంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ టైమ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఆల్కలైన్ పాస్పెటీస్ ఉంది కదా మనం మనం డైరెక్ట్ కంక్లూజన్కి వెళ్ళకూడదు ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు లివర్ అనేసి డైరెక్ట్ కంక్లూజన్కి వెళ్ళొద్దు ఆల్కలైన్ పాస్పెటీస్ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే దెర్ ఆర్ టూ టూ రీజన్స్ ఒకటేమో బోన్ మ్యారో డోన్ బోన్ మ్యారో డిఫెక్ట్ వల్ల ఆల్కలైన్ పాస్పెటీస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి లివర్ వల్ల లివర్ సెల్ డ్యామేజ్ వల్ల మనకి ఆల్కలైన్ పాస్పెటీస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది లివర్ సెల్ డ్యామేజ్ అయితే లివర్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల మనకి ఆల్కలైన్ పాస్పెటీస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది బట్ ఇక్కడ బోన్ మ్యారో అయ్యే ఛాన్స్ లేదు బోన్ మ్యారో అయ్యే ఛాన్స్ లేదు ఎందుకంటే మనకి ఉన్న మన ఇక్టరస్ ఉంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జాండీస్ అని కన్ఫర్మ్ అయ్యింది అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అబ్డామినల్ పెయిన్స్ ఉన్నాయి ఇచ్చింగ్ బైల్ సా ఏమంటారు బైల్ సాల్స్ సెట్లింగ్ ఉంది సో మనం ఈ తర్వాత యూరినరీ ఎగ్జామినేషన్ కూడా చూద్దాము యూరినరీ ఎగ్జామినేషన్ మనకి ఏం కన్ఫర్మ్ చేసింది అంటే ప్రజెన్స్ ఆఫ్ బైల్ పిగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి బైల్ పిగ్మెంట్స్ అండ్ బైల్ సాల్స్ ఉన్నాయి బైల్ పిగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఏ టెస్ట్ చేసి ఉండొచ్చు ఫార్ చే ఫార్ చేస్ చెస్ట్ ఫార్ చేస్ చెస్ట్ ఏమొచ్చింది పాజిటివ్ ఉంది బైల్ పిగ్మెంట్స్ అండ్ హెయిర్ సల్ఫర్ టెస్ట్ హెయిర్ సల్ఫర్ టెస్ట్ ఈస్ ఫర్ బైల్ సాల్స్ హెయిర్ సల్ఫర్ టెస్ట్ అంటే ఏం లేదు సల్ఫర్ పౌడర్ తీసుకొని టూ ఒక టెస్ట్ ని ఒకటేమో స్టాండర్డ్ ని తీసుకుంటారు టెస్ట్ లో మన ఇచ్చిన శాంపుల్ వేసి దాంట్లో సల్ఫర్ పౌడర్ వేస్తే సల్ఫర్ పౌడర్ వేసినా సింక్ అవుతుంది అది ఒకవేళ సింక్ అయ్యింది అంటే ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ ఫర్ బయల్ సాల్స్ అంటే ఒకవేళ ఇది స్టాండర్డ్ లో అది ఐ మీన్ స్టాండర్డ్ దానిలో సింక్ అవ్వదు ఎందుకంటే డిస్టిల్ వాటర్ ఉంటుంది దానిలో ఎందుకంటే దానిలో బయల్ సాల్స్ లేవు కాబట్టి అది సింక్ అవ్వదు సో హే సల్ఫర్ టెస్ట్ మనకు పాజిటివ్ వచ్చింది అండ్ ఫార్చిస్ టెస్ట్ పాజిటివ్ వచ్చింది అంటే బయల్ సాల్స్ అండ్ బయల్ పిగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి యూరిన్ లో అండ్ యూరోబిలినోజన్ ఈస్ యాబ్సెంట్ యూరోబిల్నోజన్ ఈజ్ యాబ్సెంట్ మన బయల్ ఏమంటారు యూరోబిల్నోజన్ మనకి యూరిన్ లో కనిపించలేదు అండ్ స్టెర్కో బిల్నోజన్ గురించి మెన్షన్ చేయలేడు బట్ స్టెర్కో బిల్నోజన్ గురించి మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే పేల్ కలర్ స్టూల్స్ పేల్ కలర్ స్టూల్స్ ఇండికేట్స్ యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ స్టెర్కో బిల్నోజన్ పేల్ కలర్ స్టూల్స్ ఇంకా ఏమంటారు ఏం మెన్షన్ చేస్తుంది అంటే యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ స్టెర్కో బిల్నోజన్ అబ్స్ట్రక్టివ్ జాండీస్ లో కాన్జిగేటెడ్ బిల్లురుబిన్ ఇంటస్టైన్ రీచ్ అవ్వదు ఎందుకంటే అబ్స్ట్రక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది వెరీ బిగినింగ్ ఆఫ్ బయల్ కెనక్లియర్ దగ్గర ఆర్ మన బయల్ డాక్టర్ దగ్గరనే అది అబ్స్ట్రక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఉన్నది లైక్ ఉన్న బయల్ పిగ్మెంట్స్ అండ్ బయల్ బయల్స్ వచ్చేసి బ్లడ్ లో స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది బ్లడ్ లో స్ప్రెడ్ అవడం వల్ల అది ఇంటస్టైన్ రీచ్ అవ్వదు ఇంటస్టైన్ రీచ్ అవ్వకపోవడం ఇంటస్టైన్ ఫ్లోరా ఫ్లోరాకి అది యాక్షన్ ఆఫ్ ఇంటస్టైన్ ఫ్లోరా అంటూ ఏం ఉండదు దాని మీద యాక్షన్ ఉండకపోవడం వల్ల స్టెర్కో బిల్లినోజన్ అండ్ స్టెర్కో బిల్లిన్ ఫామ్ అవ్వు డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ స్టెర్కో బిల్లినోజన్ స్టెర్కో ఒకవేళ స్టెర్కో బిల్లినోజన్ స్టెర్కో బిల్లిన్ ఉంది అంటే దాని అర్థం అది ఏ కలర్ ఉంటుంది డార్క్ బ్రౌన్ కలర్ ఉంటుంది స్టూల్స్ డార్క్ బ్రౌన్ కలర్ స్టూల్స్ ఉన్నాయంటే ఇట్ ఈస్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ స్టెర్కో బిల్లినోజ్ ఆఫ్ స్టెర్కో బిల్లిన్ బట్ ఒకవేళ పేల్ కలర్డ్ ఆర్ క్లే కలర్డ్ మనకు వచ్చే ఫీసీస్ ఏమంటారు పేల్ కలర్ ఆర్ క్లే కలర్ ఉంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు యాబ్స్ ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ స్టెర్కో బిల్లిన్ ఆఫ్ స్టెర్కో బిల్లిన్ ఇన్ ఇంటస్టైనల్ ఫ్లో ఇన్ ద ఇంటస్టైన్ అంటే యూరోబిల్లినోజన్ యాబ్సెంట్ ఉంది అంటే ఇక మన ఫైనల్ కంక్లూజన్కి ఎలా మనం ఎలా ఎలా ఎగ్జామైన్ చేయొచ్చు అంటే అల్లే ఆల్కలైన్ పాస్పిటీస్ ఇం
బట్ ఇక సంథింగ్ అబ్స్టెక్ట్ అవ్వడం వల్ల బయలుకి అది ఏమంటారు ఆల్క్లైన్ పాస్పిటేస్ సర్క్యులేషన్లకి తిఫీజ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది సో ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు ఇంగ్ అబ్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ బయల్ డక్ట్ బయల్ డక్ట్ అబ్స్ట్రక్ట్ అవ్వడం వల్ల జాండిస్ వచ్చింది సో ఇట్ ఈస్ కాల్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ కాల్ అబ్స్ట్రక్టివ్ జాండిస్ అండ్ దీని వీటి ఎగ్జామినేషన్ ఇంతవరకు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నేను బయల్ పిగ్మెంట్స్ అంటే ఏంటిది విధాన ఎగ్జామినేషన్ ఎలా జరుగుతుంది బయల్ యూరోబిలినోజన్ అంటే ఏంటిది అండ్ కాన్జుగేటెడ్ ఉండే ఎక్కువ ఉంటే ఏంటి అన్కాన్జుగేటెడ్ ఉంటే ఎక్కువ ఏంటి మీకు ఇక్కడ ఇంకా ఇంకో చిన్న ఇన్ఫర్మే ఇంకా చిన్న ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటిదంటే ఒక ఈయన్నే మీకు హిమోలైటిక్ జాండిస్ కూడా చెప్తా హిమోలైటిక్ జాండిస్ హెపాటోసెల్యులార్ జాండిస్ అండ్ అబ్స్ట్రక్టివ్ జాండిస్ సో అబ్స్ట్రక్టివ్ జాండిస్ కి ఇంకా మిగతా పేర్లు ఉన్నాయి రిగర్గిటేషన్ జాండిస్ అనేసి రిగర్గిటేషన్ జాండిస్ అనేసి అబ్స్ట్రక్టివ్ జాండిస్ అనేసి ఇలా పేర్లు కొన్ని నేమ్స్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ టూ నేమ్స్ అయితే నేను ఇంక్లూడ్ చేశాను అండ్ హెపాటోసెల్యులార్ జాండిస్ అండ్ హిమోలైటిక్ జాండిస్ జనరల్ గా హిమోలైటిక్ జాండిస్ లో హిమోలైటిక్ జనరల్ హిమోలైటిక్ జాండిస్ టెర్కోబిలినోజన్ ఉందా ఆ స్టెర్కోబిలినోజన్ కాదు అన్కాన్జుగేటెడ్ అన్కాన్జుగేటెడ్ బయల్ పిగ్మెంట్స్ ది బ్లడ్ లో సెరమ్ బ్లడ్ లో ఆర్ సెరమ్ లో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది వెర్ యాజ్ అబ్స్టెక్టివ్ వచ్చేసి కాన్జుగేటెడ్ కాన్జుగేటెడ్ బయల్ పిగ్మెంట్స్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది వెర్ యాజ్ హెపాటిస్ వచ్చిన అనుకో అన్కాన్జుగేటెడ్ as well as conjugated boy when do the bile pigments tend to increase also undundi i next alp alanine phosphate is vachesi special ga manaki obstructive jaundice lo increase avutundi adu gurtu pettukovali and obstructive jaundice lo chinna inko chinna information enti dante gamma gamma glucuronic సంథింగ్ ఒక నిమిషం గామా గ్లూకరానిక్ ట్రాన్స్ పెప్టిడి పెప్టిడిస్ అని ఉంటుంది గామా గామా గ్లూకరానిక్ ట్రాన్స్ పెప్టిడేస్ అని గామా గ్లూకరానిక్ ట్రాన్స్ పెప్టిడేస్ అని ఉంటుంది ఇది మన కన్ఫర్మేషన్ టెస్ట్ లా అనమాట ఇవన్నీ మనకి జాండిస్ కి లైక్ బయోమార్కర్స్ లా ఇవన్నీ బట్ ఈ గామా గ్లూకరానిక్ యాసి ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు ఎందుకంటే ఇంకా ఈజీగా అయిపోతుంది మనకి వ్యాండ్ అండ్ బాక్స్ రియాక్షన్ తీసేసినాం అనుకో మనకి తీసేది గామా గ్లూకరానిక్ యాసి పెట్టినా సరే అది ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే it is due to obstructive jaundice endukante it is it perugutadu manaki diffuse ayipothadi so that as the bile cannot flow close and avuthadi it diffuse avana start avuthadi andukane and reasons vachesi amantar obstructive jaundice reasons vachesi it may be due to amantar like gall bladder stones gaavachu ante gall stones ante manu or cancer cancer of head of pancreas cancer of head of pancreas gaochu gallstones gaochu ee rendu tlo edanna gaochu and urobilinogen gunchi inda cheppadam marchipan actually urobilinogen vachesi ela test chestaru ante manaki early early test untadi early early test untadi early early test test dwara manaki urobilinogen telustundi am అండ్ మీకు ఫర్దర్ ఏఎల్టీ గురించి ఏఎస్టీ గురించి ఏఎల్పి గురించి కూడా ఇంకా డీటెయిల్డ్ లెక్చర్స్ కాన్సెప్చువల్ సిరీస్ లో వస్తూ ఉంటాయి బట్ ఇక మనకి ఇక్కడ మన కేసు క్లినికల్ కేసు ఎట్లా టికప్ చేసింది అనేది అది మాత్రం ముఖ్యం మనకి మనకి ఏంటంటే ఏఎల్పి ఇంక్రీజ్ అయ్యింది అండ్ డైరెక్ట్ పాజిటివ్ వచ్చింది అండ్ కాన్జుగేటెడ్ ఇంక్రీజ్ కాన్జుగేటెడ్ బెలరూబిన్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఏఎల్పి అండ్ కాన్జుగేటెడ్ బిలరూబిన్ షోస్ అస్ ది ఇట్ ఈ దట్ ఇట్ ఈస్ obstructive jaundice and urobilinogen is absent it is a, it is a, it is obstructive jaundice urobilinogen is also absent and pale pale color pale color stools due to absence of stercobilinogen diffesis ayipindi mana final conclusion vachesi case 1 di case 1 final conclusion vachesi obstructive jaundice and case 2 chaala simple is physiology ki sambandhinchindi chinna ani chaala 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 simple ide and 23 year 23 years male came to opd uh, the outpatient department with fever fatigue and joint pains and uh, joint pains and rashes the hematology report shows shows a thrombocytopenia and a decrease in platelet count decrease in platelet count and abnormal shape of the rbcs and change in pt prothrombin time 
clotting time and uh, bleeding time and serology shows a uh, report shows us a viral anti igg antibodies are present viral anti igg uh, igg antibodies unnayanda and hint vachesi viral infection which is most common tropical and subtropical most common and uh, tropical and subtropical anangani meek first thought vachesi dengue మనకి హింతో మనకి ఏం అర్థం అయిపోయింది అంటే డెంగ్యూ ఇట్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ డెంగ్యూ అనేసి మనకు అర్థం అయిపోయింది బట్ మనకి అది కన్ఫర్మ్ అది కన్ఫర్మేషన్ కానీ ఎట్లా వస్తుంది పైన ఉన్న మనం సిమ్టమ్స్ చూసి వారు దాని రిపోర్ట్స్ రెస్పెక్ట్ రిపోర్ట్స్ తీసి మనకు తెలుస్తుంది అండ్ డెంగ్యూ డెంగ్యూ కాదని మనకు కన్ఫర్మ్ అయినట్లు త్రాంబోసైడో పెయిన్ ఉంది ఎస్ ఇట్ ఈస్ త్రాంబోసైడో పెయిన్ పెయిన్ డిక్రీజ్ ఇన్ ప్లేట్ ఇట్ ఈస్ సిమ్టమ్ ఆఫ్ డెంగ్యూ అండ్ ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు డెంగ్యూ వైరస్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అబ్నార్మల్ షేప్ ఆఫ్ ద ఆర్బీసీస్ ఓకే ఇట్స్ ఇట్స్ అ పార్ట్ ఇట్ పక్కన పెట్టేసేయండి ట్రాంబోసైటోపేనియా ఉంది ఉంది అంటే ఇట్ ఆబ్వియస్లీ డిక్రీజింగ్ ప్లేట్లెట్ ప్లేట్లెట్ కౌంట్ లీడ్స్ టు ప్రోత్రామిన్ టైమ్ డిక్రీజింగ్ ప్రోత్రామిన్ టైమ్ క్లాటింగ్ టైమ్ అండ్ బ్లీడింగ్ టైమ్ అక్కడ చేంజ్ అని ఇచ్చినాడు ఎందుకంటే డిక్రీజ్ అయింది అంటే మనకి అది చేంజ్ అంటే మనకు ఆటోమేటిక్ అర్థం ఇవ్వాలి త్రాంబోసైటోపేనియా లీడ్స్ డిక్రీజ్ ఇన్ సిటీ బీటీ అండ్ పీటీ అనేస్ అండ్ ఇక వైరల్ ఐజీజి యాంటీబాడీస్ అనేది యాక్చువల్ టెస్ట్ ఏంటంటే డెంగ్యూ వైరల్ ఐజీజీ యాంటీబాడీ టెస్ట్ అని ఉంటుంది అక్కడ డెంగ్యూ వైరల్ యాంటీజీ ఐజీజీ యాంటీబాడీ టెస్ట్ అని రాసినా మనకు ఆన్సర్ తెలిసిపోద్ది కాబట్టి జస్ట్ వైరల్ ఐజీ ఐజీజీ యాంటీబాడీ టెస్ట్ అని మాత్రం ఇచ్చినాడు సెరాలజీ రిపోర్ట్స్ లో సో సెకండ్ వన్ వచ్చేసి డెంగ్యూ ఫర్ మోర్ సచ్ కేసెస్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ కాస్త కమెంట్ సెక్షన్ లో కాస్త తెలపండి మీకు ఇంకేమైనా మీకు ఏదైనా కాన్సెప్ట్ కానీ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయంటే కమెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టండి నేను కాన్సెప్షియల్ సిరీస్ లో అవి నెక్స్ట్ లాంచ్ చేస్తూ ఉంటాను అండ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్లినికల్ కేసెస్ వచ్చాయి ఇంకా కాస్త యాజ్ క్లినికల్ కేస్ సిరీస్ పెరుగుతున్న కొద్దీ హార్డ్నెస్ పెరుగుతూ ఉంటుంది అండ్ ఈ బయాలజ్ ఈ బయోకెమిస్ట్రీ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ వెరీ అంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాలా అంటే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా చాలా అంటే చాలా మీ ప్రాక్టికల్కి కానీ ఏదానికైనా చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ దాని మీద చాలా ఫోకస్ చేయాలి మీరు అండ్ ఇంకా ఫర్దర్ క్లినికల్ కేసెస్ వస్తూ ఉంటాయి స్ట్రేట్ ట్యూన్ డూ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ కాస్త కమెంట్ సెక్షన్ తెలిపాను కమెంట్ సెక్షన్లో ఏమైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే పెట్టండి 